So this video, is share ko sa inyo kung paano natin makukuha yung sahod natin without the pig. Yes, um, I've been waiting for almost 4 months. Naghihintay ako ng pin ko. At napakalayo ng place namin. Hindi po ako lagi makakapunta sa post office para lang i-check kung nandun na yung pin ko. Ang ginagawa ko na lang, the last time na pumunta ako, nahingi na lang ako ng number ng postmaster doon. Um, kinaibigan ko. Then, siya na lang po yung tinatawagan ko. Kasi 3 hours pa po yung travel from my home papunta ng post office. So, ngayon, um, pinag-aralan ko siya through sa mga friends na nagsasabi na pwede daw manual. So, pinag-aralan ko by myself kung paano ko gagawin yung pagmamanual um, transfer ng aking sahod to my um, bank. Okay. But before that, um, gusto ko ipaalam sa inyo na hindi na po tayo pwedeng tumanggap ng ating mga sahod sa YouTube uh, true Western Union. Wala na po siya. So, before kayo gumawa ng manual, palitan nyo na yung information na yon. I-edit nyo na doon para ipalit nyo yung bank account ninyo. So, kung wala kayong bank account, guys, kailangan nyo talagang mag-open. Yun lang yung pinaka-way. Doon ibibigay ni YouTube yung sahod sa bangko niyo. So, sa lahat ng gustong malaman kung ano yung ginagawa ko, paano ko siya um, nakuha without the pin, paano ako gumawa ng manual, um, Um, ang una natin gagawin, pwede tayong pupunta dito sa Google at isearch natin yung AdSense, then magsa-sign in tayo uh, through our email. But um, para mapabilis na tayo, dito na lang tayo dadaan sa ating um, Gmail doon po sa ini-email sa atin na AdSense for verification, something like that. So, click natin yung Gmail. So, yan po, diba, yun po, diba nagpapadala sa atin yung AdSense ng ganito, uh, action required, verify your payment address, ganyan, ganyan, ganyan. So, dito tayo dumaan para mapabilis na. So, ang una natin gawin bago tayo magpatuloy, para hindi na tayo pabalik-balik, hindi na kayo paulit-ulit, kukopya natin yung your publisher ID. Kasi kailanganin po natin to guys. Kailanganin po natin to doon mamaya sa pag filled up ng mga um, boxes. So, ngayon gagawin natin, sign in tayo. Tayin lang natin ng konti. So, yun po guys, um, yung inisample ko sa inyo, account po ito ng brother ko. At um, dito, account ko po yan, magchichens lang tayo kasi natanggap ko na po yung sahod ko. So, so hindi na po uh, parihas ang magiging information na makukuha natin dito. So, gagamitin natin ngayon ang account ng aking brother since hindi pa po siya nakapag-sahod uh, at hindi rin po niya natanggap yung kanyang PIN. Una-una, usually pagka hindi pa talaga natin na-verify yung ating uh, PIN number yun sa ating AdSense, lalabas po talaga itong um, pink na box dito sa top I mean dito sa taas na nakalagay po you have less than one month to verify your PIN otherwise your ad units will stop displaying ads and number two nilalagay dyan your payments are currently on hold because you're not verified your address so hindi pa natin na verify yung address natin kaya ganito po yung nangyari naka hold tayo so ang gagawin natin ngayon is scroll down lang natin siya Ayun po, yun lang po yung sahod na mapapasa kanya kasi hindi po siya active sa, y, sa YT niya. We will go forward. Okay, so pagka meron na tayong PIN, ito po dapat yung gagawin, di ba? Verify your billing address. So, meron po dyan kulay blue na word, i-click natin yan to verify. So, since wala nga tayong maisulat dyan na 6 digits na number, 6 digit na PIN code, kasi wala pa tayong natanggap, kaya gagawin po natin yung pagmamanual. And, nakalagay po dyan sa recent PIN, kung hindi ka pa nakapag-request, kulay blue po yung recent PIN na yan. Pero, since nakapag-request na siya and ongoing po yung request niya, 
kaya gray po siya, meaning uh, there's no other option na makapag-request pa siya ng PIN. Kasi ang pagre-request ng PIN, 3 to 4 weeks po yan. So, after 4 weeks, saka pa yan magbublo para makapag-request ulit. But, no need na po tayo mag-request ulit kasi naka 4 times na siya. Dapat naka 4 times ka ng request. So, pag naka 4 times ka na ng request, saka tayo gagawa ng manual. Ayun. So, ang gagawin natin dyan, walang ibang option kasi puro po siya gray. Dyan sa enter your pin, opposite side niyan, merong 3 dots. Click lang natin yung 3 dots na yan para lalabas po yung option. Yun. So, andyan po yung help. So, mag-help tayo. Okay. Then, another, it's my account. So, switch account lang tayo. Para mabigyan tayo ng tamang proseso. Dito tayo sa account ng brother ko. Yan, scroll down lang natin siya. Scroll down. Patuloy lang tayo. Hanapin natin yung having problem with your PIN. Um, problems with PIN or try our PIN troubleshooter. So, dito tayo guys sa PIN troubleshooter. Kiklik lang natin. Yan. So, ang lalabas po dyan, personal identification number, yun po yung PIN. Are you earning greater than verification thresholds? Yes, kasi ang hinihingi po dito is um, at least you have $10 para makapag-request ka ng iyong PIN. So, meron po siyang $29 net na po yun. So, pwede na siya, ba? So, yes po tayo. Yan. Okay. Have you received your PIN? Of course, no po, ilalagay natin. Kaya nga tayo gagawa ng manual kasi hindi pa natin nareceive ang ating PIN. So, no. Okay. Have you already requested four replacement PINs? Yes, naka four, naka four times na po ng request. So, yes po tayo. Okay. Then, sa baba, meron nakalagay dyan. You'll have four months from the date of which your first PIN was generated. Yung kailan, yung pinakaunang pinadalhan tayo ng um, email na may PIN na daw tayo matatanggap. So, eto nga, meron dyang contact us, kulay blue or purple something, i-click natin siya. So, yun, personal identification number. Please note that we are unable to verify your PIN manually under 30 days have, have passed since is yun, ganyan, ganyan. So, okay, ipipeld out lang natin yung mga tinatanong dito. Of course, the name. Okay. Then, ang email. So, ito na po yung your AdSense Publisher ID. Yun po yung pinaka-una kong um, pinapagawa sa inyo na ikakapin nyo para i-paste natin dito. Yan po. So, i-paste natin siya. Then, after that, submit an attachment. Choose files. So, choose files tayo. So, yan. After natin ma-enter yung ating publisher ID, um, mag-submit tayo ng attachment. Hinihingian po tayo ng government IDs. So, um, choose files tayo. Kung meron naman kayo na isave na na picture ng ID nyo, um, pwede namang mag-choose files lang kayo. Or pwede rin mag-direct kayo ng picture sa ID nyo. So, since sa brother ko to, meron siyang sinisend sa akin na ID. So, yun ang gagamitin natin. Files. Wait na natin. Ito yung ID niya. Okay. Yan. And, choose another one para sigurado tayo. So, dalawahin na natin yung um, ID natin. So, ayun. Dalawang ID po yung isi-send natin. After that, submit. So, antayin lang natin guys na mag-email yung AdSense sa atin para sa um, sagot nila. Sinabi nila dito, um, 24 hours, antayin natin sila, or 48 hours. But, um, luckily, hindi pa nga, umabot na ilang minutes, meron na talagang sagot. Tignan natin. Ito po. So, 
Meron na agad-agad silang sagot sa atin. Titignan natin. Ayun po yung sagot niya. Huwag ko na lang basahin. Mababasa din nyo yan pagka meron na kayong ganyan. Yun. Ito po yung sagot nila. Hello, thanks for sending your proof of identity. We're happy to let you know that this uh, fulfills the address verification requires for agents. Please note, you may still see the payment hold. Ganyan, ganyan, ganyan. So, isi-send din sa yun. Ito, hindi ko na lang basahin lahat para mabilis na tayo. So, yun na po guys. After nyan, mag-antay lang po tayo. Gantay lang po tayo ng another email po ng AdSense. So, sana guys, may natutunan kayo. Basta yung sa akin, ito lang po. Kung ano yung tinuturo ko sa inyo ngayon, ito lang po yung steps na ginawa ko. And after na nakareceive ako nitong reply, after nyan, hindi na talaga siya nagtatagal. Parang mga ilang hours lang, nag-email um, nag na sila sa akin na yung sahod ko is... Um, already transferred to my account. Sa brother ko, um, hanggang dito lang yung sagot ng AdSense kasi wala pa silang maita transfer na um, na sahod kasi hindi pa nakaabot ang threshold niya ng $100. So, kailangan muna natin paabotin ng $100 sa kapo tayo makakatanggap ng sahod natin kay YouTube. And, um, sa akin nga, yung sa akin, nakatanggap na ako ng um, first sahod ko, um, which is $317 uh, for 3 months yun. And um, uh, $420 yung uh, lifetime ko doon sa White Studio, pero hindi mo siya matanggap lahat kasi parang iiwanan talaga doon yung pag threshold ko. And um, sa ngayon, meron akong um, $87 na nandito na naman sa AdSense ko at hindi ko siya makukuha guys. Kailangan paabutin talaga siya ng $100 saka siya itatransfer sa account ko. So, yan lang po ang share ko sa inyo na idea and information. And abangan niyo po yung next vlog ko po, um, ibablog ko po kung magkano po yung sahod na natatanggap ko. So guys, I hope Uh, may natutunan kayo sa ginawa natin tutorial for today. Uh, for your further questions, just comment down below at um, willing ko pong sasagutin yun. Kung ginakailangan ko pong gubawa ng another tutorial for that, gagawin ko po para sa inyo. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa akin, don't forget to subscribe and click the notification bell para po kayo ay ma-update at manonotify sa susunod nating gagawing mga vlog. Thank you for watching!